Buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Grionz, un título que me ha enviado Plan of Attack para traer al canal, así que vamos a ver qué tal está. Es un juego que actualmente solo está en inglés, pero es un click and point, así que vamos a ver un poco lo que nos ofrece este juegazo. Vamos a darle a nueva partida y vamos a jugar, vamos a investigar un poco qué es lo que hay que hacer, lo que, lo que tenemos que revisar y tal. But without that inner pain as if someone has punched you in the stomach. To fall asleep on the train is one thing, but to jump out of the empty wagon onto an unknown station, just to find yourself practically in the middle of nowhere, that's a bit too much. Vale. Que sepáis que todos los juegos tipo como este, vale, que están hechos con el motor gráfico Unity, podéis descargaros un eh, traductor que es casi, casi, casi al instante. No es 100% eh, completo, ¿vale? Hay cosas que las traduce de formas que no son tan como debería, pero bueno, ya sabéis. Sí que hay un traductor. Our hero looked around. Que es bastante bueno. Pretty eerie feeling came from this place. There's a lonely ticket booth down the hill and a dark path into the woods. Not the best place to get stranded. A ver, señor. Díganos algo. Es que... Good evening. Ahí está. Bye town, sir. Bye town, sir. <coughs> Vale. Bueno, vamos a continuar por aquí porque nos dice que tenemos que avanzar por entre los árboles y que tengamos cuidado. A somewhat unpleasant shiver ran down his spine. This place was not right. That silhouette of a building. What do you call a feeling of a pain if you don't feel any? Vale, aquí tenemos un, un bar. Do I look like a tobacconist? Does it look like a damn tobacco stand? <coughs> no, sir. Well, sit down then. See? Chairs. Sit down and order, or stop wasting my time. No tengo idea. Quiere saber mi opinión. To buy a drink. Eh, compra una bebida. Just go back to the station and ask the guy. There might be a place. Justo has vuelto a la estación y has preguntado al chico. Mm. City. I don't know nothing about the city. Everywhere's the same, if you ask me. In the end, there's always shit. <laughs> vale, le dice que dónde está la ciudad y dice, no sé dónde está la ciudad. Todos vienen a preguntarme, pero no tengo ni idea. Mate, if you want to live here, you have to mind your business. And I intend to do that. Train? Well, just your regular small town, I guess. Apart from some oddballs. <coughs> Stories mostly. Superstitious gibberish. Supersticiones. No. As I said, I mind my own business. There's an inn. You can find a place to stay. But don't make that face. 
Vale, vamos a continuar. Dejemos al hombrecillo ahí. Drinks. No chatting. Vale, no nos deja avanzar por aquí. Drinks. No chatting. Vale, dice que si no, uy, si no bebemos, no nos habla. Es lo que quiere es que no nos habla. A polite man who never says anything to you, or a rude one who tells you right off. Vale, aquí tenemos lo que viene siendo el menú del personaje. Tenemos aquí lo que es el mapa. Que si hacemos así, uy, no sé qué ha pasado. Ah, vale, que nos teletransportamos de un punto a otro. Vale, vale. Tenemos un mechero, tenemos una cartera con dos monedas y... Y ya está. No sé si podremos hablar con este hombre otra vez. Did he now? Well, yes, you might. Just be sure not... I have my guidelines, sir, please. As soon as I will have information about the next train, I will call. Mm. Sir. No me ha contado mucho, la verdad. Sir. In the morning. Vale, en la mañana. <coughs> A ver por aquí si hay que hacer algo. Vale, no. <coughs> Pero esas voces tan raras que aparecen de por ahí, de repente, tan siniestras. <coughs> Al menos sabemos que con el mapa podemos teletransportar. Our hero noticed a path to the left he had not seen before. That's the way. Hay un tío aquí. A tall man. Just standing there. Looks like all the weight of this world is on his shoulders. Mm -hmm. Mm -hmm. <clears throat> Are you alright? Todo correcto? Do I know you? Nunca había venido antes. Ah. Oh, bien, entonces. Can't stand familiar faces. No, nah, and there's no use. Ugh. This might be my luck. Oh, sí. Vale. <coughs> Nada interesante. Típico Nothing personaje que te encuentras there. por ahí, pero que no. Despite dark windows, there's a feeling that this building is not empty. Far from it. Vale, aquí hay una verja rota y no sé qué me da broken, de que vamos a poder entrar por aquí dentro de la mansión. Porque si os dais cuenta, ahí está iluminado. Broken, <coughs> but not la verja está rota. Man to it. Y aquí también hay un... Ahí, estos iconitos creo que son eh, para interactuar. Closed con... shut, but it could be open from the other side. Vale, dice que está cerrado y que podremos entrar por otro sitio. Bueno, que tendremos que entrar por otro sitio. Hey, chico. A kid is playing an obviously very elaborate game involving three marbles. Hello. Oh, go away already. Vale, a ver qué dice. You can hear me? Sure. No. Mm. Yes. Sir, are you still listed well? My, I haven't talked to anyone forever. Well, there was a fire. We lived there with Mum and Dad. I don't remember how I got out, but afterwards, nobody seemed to notice. I 
I really don't know what it means. I just heard, while running away, one of those trash men saying that I must be off. I... Uh, they move funny and they have... Gladly. No me interesas, niño. Eh, que se ha metido por detrás de la verja. Se ha metido por detrás. O sea, ha entrado por allí. Closed shut, but it could be opened from the other side. Yo creo que ahora igual sí que podemos entrar por aquí. ¿eh? The fence is broken, but not enough for a grown man to squeeze through it. Vale, dice que está roto, pero que no cree que pueda entrar por ahí. ¿Qué le pasa a muñeco? Se ha quedado tonto. Ahora. Es un juego que está bastante bien. Lo único que, al estar en inglés, es bastante complejo. A ver, como dije, hay un traductor, ¿vale? Creo que es el de Google, no me acuerdo ahora exactamente, que te traduce los juegos que están hechos con el motor gráfico Unity. En este caso, este título está hecho con ese motor. Y te lo traduce al instante. Bueno, unos. The lake was as calm as this night. But something, as with everything else lately. Felt off. Nice boat. No use without the oars, though. Vale, dice que no quiere usar el bote ahora. Se ve un tanto oscuro esto, eh. Me recuerda a otros juegos que he jugado. What este is this? Ambiente siempre me recuerda al juego del Necronomicon. Que seguramente a beautiful, no semi-transparent woman's es. face appears in the air, like there wasn't enough strangeness already. Are you not talking to me again? Okay, oh, come on, don't be such a baby. Does What's happened? Vale. El Necronomicon es el primer juego que me completé totalmente en inglés y de aquella no había internet lo que significa que me tenía que guiar por eh, por lo que eran esto, cómo se dice, por revistas me tenía que guiar por revistas que tenían cosillas del juego y más o menos me pude guiar y completar el juego me acuerdo que tenía, creo que dos finales y yo conseguí el final malo pero bueno, en aquella época es que uh, pasárselo en inglés totalmente, que no tenía ni idea, la verdad que era una locura, o sea, tardé okay. bastante tiempo. Ok, guess this is the establishment up on that hill. A somewhat pleasing view of civilization, so to speak. A ver qué nos cuenta este hombrecillo. Good evening. I can... Vale, un vaso de Strong, please. Mm, pretty quiet. I cannot say. The owner left in the morning. I don't. I would say no. So... Excuse me. Vamos a ver si podemos hablar con este hombre de aquí. What a view. Yes! Es inquietante. Hey! Es un hombre aquí en esta zona. Como si nada. Oh. No, 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 por abajo. Bueno, no hay nada que hacer aquí. La cosa es conseguir entrar en lo que viene siendo la casa. La casa es lo que realmente nos interesa. En este caso, voy a dejar el juego por aquí, ¿vale? Simplemente quería traerlo para que veáis un poco que, bueno, pues el juego está bastante bien. Cumple con lo que nos ofrece, que es un juego de misterio click and point. Y la verdad que pinta muy bien. 
Lo único, bueno, es solo inglés, ¿vale? Si sabéis inglés, pues perfecto. Yo en mi caso entiendo inglés hasta cierto punto. Hay cosas que no tengo ni idea. Hay otras que sí. Cuando veo un juego que me gusta un montón, pues intento traducirlo y pasármelo. Pero es que... Estoy, estoy, estoy mayor ya y la verdad que el tema de tener que ponerme a jugar y traducir a la vez ya es muy diferente, no es tan como antes. La verdad que me da un poco de pereza y son juegos buenos pero que a día de hoy deberían estar traducidos también al español porque traducen al ruso, traducen a otros idiomas pero no traducen al español. A día de hoy que es un idioma que creo que el, el español es el segundo idioma más hablado y es como que traduces antes el árabe que el español tiene sentido pero bueno dejando eso de un lado espero que os haya gustado este pequeño gameplay vale y si es así ya sabéis dar like comentar suscribiros compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima adiós ¡Oh,